Sagan. Arkadaşlar bu videomuzda cebirsel ifadeler konusuna bakacağız. Cebirsel ifade ne demek? Önce onu açıklayalım. Cebirsel ifade içinde en az bir bilinmeyen bulunan ve işlem içeren ifadelerdir. Nasıl yani? Mesela arkadaşlar 6x veya 7 xy veya arkadaşlar eksi 4 a b bunlar birer cebirsel ifadedir bakın içerisinde bilinmeyen var ve bir işlem var burada mesela görünmüyor ama aralarında bir çarpma işlemi var yine burada bilinmeyen ifadeler var birden fazla da olabilir aralarında çarpma işlemleri var ee, yine burada eksi 4 ile a ile b'nin çarpımı. Bunların hepsi birer cebirsel ifade. Şimdi e, bunların dışında bir işlem şeklinde de cebirsel ifade olabilir. Mesela 4x artı 3y eksi 8. Bu bir cebirsel ifade arkadaşlar. Bu cebirsel ifadenin de kendi içerisinde terimleri var, katsayıları var, sabit terimleri var. Şimdi terim demek ne demek? Hemen şöyle yazalım. Terim demek arkadaşlar bu cebirsel ifadede her işleme kadar olan kısım yani toplama çıkarma işlemlerine kadar olan kısım bir terimdir. Buradaki gördüğünüz 4x bir terimdir. Daha sonra işaretiyle beraber buradan diğer işarete kadar bir terimdir. Yani artı 3y. Bunu artı 4x, bunu artı 3y de diyebiliriz. Şu şekilde. Sonra buradaki eksi 8 yine bir terimdir. Yani arkadaşlar terim bir işaretten öbür işarete kadar olan bölüm. Bunların her biri birer terim. Şimdi terimin haricinde bir de kat sayılar var. Yani cebirsel ifadelerin kat sayıları. Kat sayılarda bu e, bilinmeyen değişkenlerin, bilinmeyen ifadelerin önündeki sayılar. Nedir bu sayılar? Mesela burada baktığımızda x'in önünde 4 var. 4 bir kat sayı. y'nin önünde artı 3 var. Bu artı 3 ya da direkt 3 diye de yazabiliriz. Bu da bir kat sayı. Şimdi burada bilinmeyen bir ifade yok. Ama bu da bir kat sayı. Neden? Çünkü burada bilinmeyen bir ifadenin sıfırıncı kuvveti olabilir. Bu yüzden bunu da yine katsayı olarak alıyoruz. İşaretiyle beraber. Önlerindeki işaretlerle beraber alıyoruz. Katsayıların dışında bir de değişkenlerimiz var. Değişken dediğimiz şeylerde arkadaşlar bilinmeyen harfler, semboller, işaretler yani bilinmeyen ne var burada? X var bilmiyoruz. Y var ne olduğunu bilmiyoruz. Daha doğrusu adı üstünde değişken değişik değişik çeşitli ifadeler, de çeşitli değerler alabilir. Değişkenlerimiz de burada X ve Y. Son olarak bir de sabit terimimiz var. Sabit terim de Değişkene bağlı olmayan terim. Mesela burada bir değişkene bağlı 4. 3 bir değişkene bağlı. Ama 8 bir değişkene bağlı değil. Dolayısıyla bizim sabit terimimiz eksi 8. Yani hiçbir şekilde 
verilen değerlerden etkilenmediği için sabit terimleniyor. Eksi 8. Şimdi arkadaşlar bu cebirsel ifadeye bakalım. 4x eksi 3'e artı z artı 4 cebirsel ifadesini inceleyelim. Bu cebirsel ifadeki terimleri bulalım önce. Ne yapıyoruz? Baştan başlıyoruz. İşarete kadar bir terim. 4x. İşaretten başlıyoruz. Diğer işarete kadar bir terim. Eksi 3y. Buradan başlıyoruz. Diğer işarete kadar z bir terim. Buradan başlıyoruz. Diğer işarete kadar artı 4 ya da direkt 4 olarak yazabiliriz. Bir terim. Kat sayılara geldiğimizde kat sayılarda da hemen buradaki x'in başındaki 4 bir kat sayı, y'nin başındaki eksi 3 bir kat sayı, z'nin başında bir sayı yok ama burada şu şekilde yapalım. Gizli bir varmış gibi kabul edip onu da kat sayı olarak kabul ediyoruz. 1 Sonra da buradaki 4 yine bizim kat sayımız. Geldik değişkenlere. Değişkenlerde de bilmediğimiz sembol, harf ne varsa. X buradaki değişkenlerimizden bir tanesi. Yine buradaki Y Sonra buradaki z bizim değişkenlerimiz. Sabit terime baktığımızda da sabit terim herhangi bir değişkene bağlı olmayacak. Bunlar değişkenlere bağlı. Herhangi bir değişkene bağlı olmayan artı 4 var. 4 de bizim sabit terimimiz. Arkadaşlar cebirsel ifadelerde toplama çıkarma, çarpma bölme yapabiliyoruz. Toplama çıkarmayı nasıl yapacağız? Önce ona bakalım. Cebirsel ifade iki ifadeyi toplamak istiyorsak bunların e, değişkenlerinin aynı olması gerekiyor. Yani mesela 3x ile 5x'i toplayıp 8x diyebiliriz. Değişken ise aynı kalıyor. Kat sayılarını topluyoruz. Yani 3 tane x, 5 tane x daha 8 tane x yapar gibi düşünüyoruz. Ama 3x ile 5y'yi toplayamıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Toplayamıyoruz. Neden toplayamıyoruz? 3 tane x, 5 tane y daha ne yapar? Aynı olmadıkları için herhangi bir toplama işlemi yapamıyoruz. Çıkarma işleminde de yine aynı şekilde. Ee, mesela 6a'dan 2a'yı çıkarıp 4a bulabiliriz. Ama yine 6a'dan 2b'yi çıkaramayız. Değişkenlerin aynı olması gerekiyor. Veya normal bir sayıdan yine bu şekildeki bir cebirsel ifadeyi çıkartamayız. Bu işlemi yapamıyoruz. Bu işlem bu şekilde kalıyor. Burada da arkadaşlar cebirsel ifadelerde çarpmayı nasıl yapacağız? Hemen bunu kısaca anlatalım. İki cebirsel ifadeyi birbiriyle çarpabiliriz. İlla ki değişkenlerin aynı olmasına da gerek yok. Önce aynı oldukları durumda ne yapacağız ona bakalım. Mesela 3x ile 5x'i çarpmak istiyoruz. Katsayıları çarpıp katsayıya yazıyoruz. Değişkenleri çarpıp buraya yazıyoruz. x ile x'in çarpımı x kare olduğu için bu çarpma işlemini bu şekilde yapıyoruz. Eğer normal bir sayıyla bir cebirsel ifadeyi çarpıyorsak nasıl yapacağız? Yine bu da bir katsayı olduğu için katsayı ile katsayı çarpacağız. Değişkeni de başka bir değişken olmadığı için aynen bu şekilde yazacağız. Değişkenler farklıysa mesela 4a çarpı 6b var mesela. Yine katsayı ile katsayı çarpacağız. Katsayıya yazacağız. Değişkenleri de birbiriyle çarpacağız. Ama burada A ile B'yi çarptığımız için şu şekilde cevabımız 24 AB olacak. Eğer arkadaşlar normal bir sayıyla mesela 3 ile bir cebirsel ifade çarpılacaksa diyelim ki 2 x eksi 1 ifadesi çarpılması gerekiyorsa 
Bunu dağıtarak yapmamız gerek. Şu şekilde. 3'ü 2x'e çarparsam 6x yapar. 3'ü eksi 1'e çarparsam eksi 3 yapar. Yani bu işlemin sonucu da 6x eksi 3 olacak. Şimdi bu görmüş olduğunuz iki cebirsel ifadeyi çarpalım birbiriyle. Nasıl yapacağız? Ee, sayıları sayılarla aynı değişkenleri aynı değişkenlerle çarptığımızda işlem tamam olmuş olacak. 4 kere 2 8 x kare ile x'i çarparsak x küp olmuş oluyor. Y ile de y'yi çarparsak y kare olmuş oluyor. Yani 8x küp y kare cevap. Bu şekilde bir cebirsel ifade varsa bu işlemi yapmak için de yine kat sayıları birbirine çarpacağız. Tabi çarparken işaretleriyle beraber çarpacağız. Eksi 3 ile 2'nin çarpımı eksi 6. Eksi 6 ile eksi 4'ün çarpımı artı 24. X ile x'in çarpımı x kare, x kare ile x'in çarpımı x küp artı 24 x küp. Böyle bir soruda da yapacak olduğumuz şey bunu 4'ü parantez içine dağıtmak. 4'ü x ile çarpıyoruz. 4 x artı 4'ü 3 y ile çarpıyoruz. 4 kere 3 12 y. 4 x artı 12 y. Bu işlemimizde de parantez içine yine dağıtma yapacağız. Fakat parantez içine bu eksi 3 y'yi tamamını parantez içine dağıtmamız gerekiyor. Eksi 3 y ile 2 x'in çarpımı, eksi 3 ile 2'nin çarpımı eksi 6, y ile x'in çarpımı y x ya da x y şeklinde yazabiliriz. Şimdi buraya dağıtalım. Eksi 3 ile artı 2'nin çarpımı eksi düzeltelim eksi 6 y ile y'nin çarpımı y kare yani eksi 6 x y eksi 6 y kare karşımızda böyle bir işlem var böyle işlemlerde İki parantezli ifade ve arasında toplama işlemi var. Bu toplama işlemini yapabilmek için parantezlerden önce kurtulmamız gerekiyor. Bunun önünde artı olduğu için herhangi bir işaret olmadığı için ya da artı olsa da aynı şey. İçeridekini aynı anda dışarıya çıkarabiliriz. Burada da yine artı var. Dolayısıyla bunu da aynı anda çıkarabiliriz. Yani bunun mantığı şu. Buradaki işaretle bu işaretler çarpılıyor. Dolayısıyla Artı ile eksi 3x'in çarpımı eksi 3x artı ile artı y'nin çarpımı artı y. Parantezlerden kurtardıktan sonra 2x eksi 3x değişkenleri aynı olanların katsayılarını toplayıp çıkarıyoruz. 2x'den 3x çıktı. Eksi 1x kaldı ya da eksi x kaldı. Artı y artı y 2 tane y'nin toplamı artı 2y eksi x artı 2y diyebiliriz ya da yerlerini değiştirip 2y eksi x de diyebiliriz. Bu şekilde bir işlemle de yine aynı şeyi yapacağız. Önce parantezlerden kurtaracağız. Bunun önünde artı var. Dolayısıyla aynen çıkartıyorum içeridekini. Bu parantezin önünde eksi var. Dolayısıyla bu işlerimizi değiştirecek. Bunu parantezin içindeki işaretlere dağıtacağım. Eksi ile artı 2x'in çarpımı eksi 2x. Eksi ile artı 3y'nin çarpımı eksi 3y. Eksi ile artı 4'ün çarpımı eksi 4. Şimdi artık aynı değişkenleri birbiriyle işleme sokuyorum. 5x eksi 2x 3x yapıyor. Eksi y, eksi 3 y. İşaretler aynı olduğu için toplanır. Ortak işaret konulur. Eksi 4 y. Ve burada sabit terimimizde eksi 4. Arkadaşlar buradaki gibi bir çarpma işlemimiz varsa da burada yapacak olduğumuz şey yine 
bu parantezi bu parantezin içine dağıtmak. Ama burada iki tane terim olduğu için her iki parantezin içinde de iki tane terim olduğu için her terimi ayrı ayrı dağıtmamız gerekiyor. Yani buradaki 2x'i dağıtmamız gerekiyor. Sonra da buradaki artı 3'ü dağıtmamız gerekiyor. Tabi bu dağıtma işlemlerini yaparken işaretleriyle beraber yapıyoruz arkadaşlar. İşaretini bırakıp sadece sayıyla çarpmıyoruz. İşaretleriyle beraber yani her terimi işaretiyle beraber kullanıyoruz. Şimdi üst taraftaki dağıtmadan başlayalım. 2x ile 5x'in çarpımı 2 kere 5. 10 x ile x'in çarpımı x kare. Sonra artı 2 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 4 x ile y'nin çarpımı x y. Yani üst taraf bitti geldik alt taraftaki artı 3'ü dağıtmaya artı 3'ü 5 x ile çarptık artı 15 x artı 3'ü eksi 2 y ile çarptık artı 3 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 6 y. Şimdi bakıyoruz burada. Birbiriyle benzer terim var mı? x kare ile x'i toplayamam. Ee, x, y başka x, y ile terim yok. y var başka y ile olan bir terim yok. Dolayısıyla yapacak olduğum şey bu kadar. İşlemimiz, işlemimizin sonucu bu. Şimdi arkadaşlar cebirsel ifadelerde modellemeye bakacağız. E, modelleme nasıl yapılacak veya modellenmiş bir cebirsel ifadeyi biz nasıl yazacağız ona bakacağız. Şimdi burada modellemede bize uzunlukları vermesi lazım. Mesela şu uzunluk şurada görmüş olduğunuz uzunluk x uzunluğundaymış. Bunun yarısı kadar uzunluk yani şuradaki uzunluk yarısı demeyelim. Çünkü yarısı olduğunu bilmiyoruz. Bu uzunluk bir birim uzunluğundaymış. Şimdi bu bize verilenlere göre, bu bize verilenlere göre, şuradaki e, belirtilen cebirsel ifadenin ne olduğunu biz bulacağız. Şimdi burada x ile x'in çarpımı x kare. Yani bu görmüş olduğumuz kareler x kareyi ifade ediyor. X ile birin çarpımı x Şurada görmüş olduğunuz dikdörtgen bize x'i ifade ediyor. 1 kere 1, 1. Burada görmüş olduğumuz küçük kare de bize 1'i ifade ediyor. Demek ki burada ne var? 2 tane x kare var. 2 x kare. x, x, x. 3 tane x var. Artı 3 x. Ve bir tane de 1 var. Tamam bunu bulduk. Bunu biliyoruz. Peki hangi iki cebirsel ifadenin çarpımından ortaya çıkmış bu? Bunu bulalım. Şimdi şu uzunluktaki yani şu kısımdaki uzunluğa bakıyoruz. Şurada ne var? Bir tane x var. x uzunluğu. Burada da bir tane x uzunluğu var. Burada da bir tane bir uzunluğu var. Şimdi burası ne yaptı? İki tane x ve bir tane bir. Yani... 2x artı 1 yaptı. Peki geldik buraya. Burası nelerden oluşuyor? Hemen şöyle gösterelim. Burada da yine bir tane x'imiz var. Burada da bir tane birimiz var. Dolayısıyla x artı 1. İşte bu bize modellenmiş olarak verilen cebirsel ifade 2x kare artı 3x artı 1 ama hangi iki cebirsel ifadenin çarpımından oluştuğunu da şimdi bulmuş olduk. Yani x artı 1 ile 2x artı 1'in çarpımından oluşmuş.